প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ উদযাপনে নারীর টানে বাড়ি ফিরছেন নগরবাসী রেল স্টেশন ও লঞ্চ টার্মিনালে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় সবার চোখে মুখে ঘরে ফেরার আনন্দ জমতে শুরু করেছে কোরবানির পশু হাট ভারতীয় গরু না আসা নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতার ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেশীয় গরুর চাহিদা থাকায় লাভের আশা ব্যবসায়ীদের যেখানে সেখানে পশু কোরবানি বন্ধে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগ শেষ হয়েছে স্থান নির্ধারণের কাজ পশুর বর্জ্য সরানো এবার সহজ হবে আশা সংশ্লিষ্টদের দেশের মানুষ বর্তমানে গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করছেন যা গার্ডিয়ানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন রাজনীতি করেন দেশের মানুষের জন্য এবং অতি বৃষ্টিতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের নাজুক অবস্থা খানাখন্দের কারণে ঘটছে দুর্ঘটনা যানজটে উদ্বিগ্ন চালক ও যাত্রী সমাধানের নিরন্তর চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি কামরুজ্জামান মামুন আর দুদিন পরেই পবিত্র ঈদ উল আজহা ঈদ আনন্দ প্রিয়জনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে নারীর টানে বাড়ির পানে ছুটছেন নগরবাসী সকাল থেকে যাত্রীর ঢল নেমেছে রাজধানীর কমলাপুর রেল স্টেশন সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল সহ বিভিন্ন বাস টার্মিনালে যান্ত্রিক এই নগরের কোলাহল ছেড়ে আপনজনকে কাছে পাওয়ার আনন্দ সবার চোখে মুখে দিনের শুরুতে ট্রেন ছাড়তে তেমন বিলম্ব না হওয়ায় স্বস্তি ছিল যাত্রীদের মাঝে নির্ধারিত সময়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবেন বলেই প্রত্যাশা এসব যাত্রীদের এদিকে একই অবস্থা সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালেও দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার ঘরমুখ মানুষের যেন ঢল নেমেছে সদরঘাটে এদিকে যাত্রী নিরাপত্তার জন্য সার্বক্ষণিক তৎপর রয়েছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা তারপর একশো টাকা বেশি নিচ্ছে সময় যাচ্ছে তারপর ভালো লাগছে আগে রওনা দিছি যাতে ভিড়টির বেশি হবে সেই জন্য আগে রওনা দিছি লঞ্চ জার্নিটা আসলে অনেক ভালো লাগে আর ঈদের উপলক্ষে বাড়িতে যাচ্ছি খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার ঈদে প্রিয়জনের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করতে নারীর টানে বাড়ির দিকে ছুটছেন নগরবাসী এই মুহূর্তে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে আছেন ইজাদ শ্রমিক এবং চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে আছেন ফেরদৌস লিপি ঘরমুখ মানুষের কথা জানতে প্রথমে চলে যাচ্ছি ইজাদ সৌমিকের কাছে সৌমিক আর বাকি তিন দিন আজকে সহ সুতরাং খুব সহজে অনুমেয় বিভিন্ন যে টার্মিনালগুলো রয়েছে বিশেষ করে বাস ট্রেন এবং লঞ্চ টার্মিনালগুলোতে আসলে ঈদে ঘরমুখী মানুষের যথেষ্ট ভিড় রয়েছে এই মুহূর্তে আমি যে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে দাঁড়িয়ে রয়েছি এবং সকাল থেকে আমি যেটা দেখলাম যে বিভিন্ন ধরনের যে লঞ্চগুলো রয়েছে বিশেষত বরিশালগামী আপনি জানেন যে সকালে বরিশালের একটি লঞ্চ যায় এই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে সেই বরিশালগামী লঞ্চটি সেটি সকাল আটটার সময় ছেড়ে গেছে এর বাইরে এখন যে লঞ্চগুলো রয়েছে সেটি হচ্ছে শরীয়তপুর শরীয়তপুর তারপরে ফরিদপুর সহ বিভিন্ন এলাকার যে লঞ্চগুলো রয়েছে মূলত সেগুলো আধা ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরপরই ছেড়ে যাচ্ছে এবং দেখতে পাচ্ছেন যে আমার সামনে লঞ্চে এই লঞ্চ যে টার্মিনালটা দেখছেন সেখানে বিভিন্ন ধরনের মানুষ কিন্তু তাদের যে পছন্দের যে লঞ্চটি সেই লঞ্চে ওঠার জন্য তারা অপেক্ষা করছেন এবং টার্মিনালে অনেকগুলো মানুষ কিন্তু দাঁড়িয়েও রয়েছেন আপনি দেখতে পাচ্ছেন এর বাইরে আপনাকে বলে রাখি যে পুলিশের যে নিয়মিত টহল বিশেষত নৌ পুলিশ এবং ডিএমপির পুলিশ সহ অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তারাও কিন্তু মোতায়েন রয়েছে তাদের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি তবে একটি বিষয় আপনাকে বলে রাখি যেহেতু গত দুই দিন যাবৎ বৃষ্টি ছিল যার কারণে যেহেতু লঞ্চে যাতায়াত করতে হয় এ কারণে যাত্রীদের মধ্যে কিছুটা শঙ্কা ছিল এ কারণে এখানকার লঞ্চ মালিকরা আমাকে যেটা জানালেন যে যাত্রী গত দুদিন যাবৎ কিছুটা কম ছিল এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কিন্তু এখন তারা আশা করছেন যেহেতু আজ সকাল থেকে বৃষ্টি হয়নি রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে সকাল থেকে যেহেতু বৃষ্টি হয়নি এবং সামনের দিনগুলো হয়তো বৃষ্টি হবে না এই কারণে যাত্রীর চাপ আরও বাড়বে তবে একটা বিষয় আপনাকে 
বলে রাখি যে তারা এই যে লঞ্চের যে যাতায়াত ব্যবস্থা এখানে লঞ্চ মালিকরা বলছেন যে তারা আসলে কোনো ধরনের বাড়তি ভাড়া নিচ্ছেন না কিন্তু আমি কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে কথা বললাম তারা আমাকে যেটা বললেন যে কিছুটা বাড়তি ভাড়াও কিন্তু তাদের কাছ থেকে আদায় করা হচ্ছে এই ধরনের কিছু অভিযোগ যাত্রীরা করেছে তো সব মিলে এখন পর্যন্ত যেটা বলা চলে যে ভালো মতোই চলাচল করছে এই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে তবে বিকেল থেকে কিন্তু চাপটা আরও বাড়বে কারণ বিকেলে বরিশালগামী অধিকাংশ লঞ্চ কিন্তু বিকেল থেকে এই সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে ছেড়ে যায় সুতরাং বিকেল থেকে আরও বেশি চাপ বাড়বে বলে লঞ্চ মালিকরা আশা করছেন তো এই মুহূর্তে ঘরে ফেরা মানুষের আরও কিছু খবর জানতে আমরা চলে যাব চট্টগ্রামে সেখানে রয়েছেন আমাদের আরেক সহকর্মী ফেরদৌস লিপি চলে যাচ্ছি তার কাছে प्लैटफर्मे दिए कर्णफुल्यादम खुब लोकल एक ट्रेन ट्रेन जीतने स्टेशन थकने देखा गयाशिनी যাত্রীরা তারা বেশিরভাগ আছে এবং এর মধ্যে অন্য আরেকটা তথ্য আপনাকে দিতে চাই সেটা হচ্ছে যে আজকে থেকে কিন্তু ট্রেনে যে স্পেশাল সার্ভিস বিশেষ করে ঈদ উপলক্ষে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যে উদ্যোগটা নিয়েছিল সেই ট্রেনগুলো ছাড়বে এবং সেটা চাঁদপুরের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম স্টেশন থেকে যাবে সেটা যাওয়ার কথা সাড়ে এগারোটার মধ্যে এবং এর মধ্যে রেলও কর্তৃপক্ষের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা বলছে যে ঈদ উপলক্ষে যে স্পেশাল ট্রেন ছাড়া হবে সেখানে প্রায় এগারোশো যাত্রীর মতো তারা পরিবহন করতে পারবে এছাড়াও যে ট্রেনগুলো আজকে ছাড়ছে সেখানেও প্রায় অতিরিক্ত বগি সংযোজন করা হয়েছে প্রায় প্রতিটি ট্রেনে দুই থেকে তিনটি বগি সংযোজন করা হয়েছে আপনি জানেন যে ঈদ উপলক্ষে সবচেয়ে বেশি যে যাত্রী পরিবহন করে সেটা হচ্ছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এই কারণে তারা সেই উদ্যোগটা নিয়েছে এবং আমরা সকাল থেকে দেখতে পেয়েছি যে রেলওয়ে যে কর্মকর্তারা আছে তারা কিন্তু স্টেশন চত্বরে উপস্থিত থেকে প্রতিটা ট্রেনের শিডিউল চেক করছে এবং যারা টিকিট নিয়ে আসছে বিশেষ করে যাত্রীরা কোনো ধরনের জন্য হয়রানির শিকার না হয় মূল গেট দিয়ে কিন্তু চেকিংয়ের মাধ্যমে তাদেরকে প্রবেশ করানো হচ্ছে এবং এর বাইরে প্ল্যাটফর্মে কিন্তু রেলও যে নিরাপত্তা বাহিনী রেলও পুলিশ সহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী উপস্থিত আছে তারা সতর্ক আছে তো বলতে পারি যে একভাবে যে ট্রেন যে যাত্রা তা শিডিউল মতোই চলছে তো এই ছিল আমার কাছে চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন থেকে সর্বশেষ মামুন দর্শক সহকর্মী ইজাজ শ্রমিক যোগ দিয়েছিলেন সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে এবং ফেরদোস লিপি যোগ দিয়েছিলেন চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন থেকে জানাচ্ছিলেন ঈদে ঘরমুখ মানুষের খবর যেমনটি জানাচ্ছিলেন যে স্বজন সান্নিধি করতে যাবার জন্য লঞ্চ টার্মিনাল এবং রেলওয়ে স্টেশনে মানুষের ঢল নেমেছে দেখছেন সময় সংবাদ ছুটিতে বন্ধুরা এক হওয়া মানেই ব্রেক ফ্রি আড্ডা আর আনলিমিটেড ফান তাই তো এয়ারটেল নিয়ে এলো ব্রেক ফ্রি টেলিফিল্ম ফেস্টিভাল দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সাতটি টেলিফিল্ম দেখতে চোখ রাখো ঈদের দিন থেকে সাত দিন প্রতিদিন বিকাল চারটা ত্রিশ মিনিটে পবিত্র ঈদুল আজহায় বাসা বাড়িয়ে রাস্তাঘাট সহ যত্রতত্র পশু কোরবানি বন্ধে উদ্যোগ নিয়েছে খুলনা সিটি কর্পোরেশন ইতিমধ্যে কোরবানির জন্য প্রতিটি ওয়ার্ডে স্থান নির্ধারণের কাজ শেষ হয়েছে নগরবাসীকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে ইমাম পরিষদ শিক্ষক সমিতি ও মাংস প্রস্তুতকারী ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করা হয়েছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন জনগণ সাড়া দিলে ঈদের দিন জবাই করা পশুর বর্জ্য যত্রতত্র দেখা যাবে না তরিকুল ইসলামের রিপোর্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে এবারের ঈদ উল আজহার দিনে নির্দিষ্ট স্থানে পশু জবাই করার জন্য স্থান নির্ধারণের কাজ সম্পন্ন করেছে খুলনা সিটি কর্পোরেশন ইতিমধ্যে একত্রিশটি ওয়ার্ডে তেতাল্লিশটি স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে ওই স্থানগুলোতে থাকবে পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা এজন্য প্রতিটি স্পটে তিন থেকে পাঁচ জন মাংস প্রস্তুতকারী রাখা হয়েছে এছাড়া একই স্থানে পশু জবাইকারী পানি সরবরাহ সহ সকল সুবিধা বিদ্যমান থাকবে বলে জানান সিটি কর্পোরেশনের ভেটেরিনারি সার্জন প্রত্যেকটা স্পটে তিন থেকে পাঁচ জন করে মাংস প্রস্তুতকারী থাকবে আপনি জবাইকারী বা মোল্লা ওখানে আপনি পাচ্ছেন পানি পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকছে প্লাস আপনার যে মাঠটা আমরা ওখানে ব্যবহার করব ওই মাঠটা ডেকোরেশনের মাধ্যমে সামিয়ানাটা নিয়ে সুন্দর করে পরিবেশ তৈরি করা হবে এদিকে কনজারভেন্সি বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান যত্রতত্র পশু কোরবানির কারণে সঠিকভাবে নগর পরিচ্ছন্ন করা সম্ভব হয় না এজন্য নির্দিষ্ট স্থানে কোরবানি হলে সঠিকভাবে বর্জ্য অপসারণ সম্ভব হবে রাস্তার উপর বিচ্ছিন্নভাবে এই পশুগুলো জবাই হয় 
এবং আমাদের এইগুলো তাৎক্ষণিকভাবে এই পশুর বর্জ্য নিয়ে আসা আমাদের জন্য খুব দুরূহ ব্যাপার হয় নির্দিষ্ট এক জায়গায় যখন মাঠের মধ্যে এনে আমরা করব ওই এক জায়গাতেই আমাদের আনুষ্ঠানিকতা থাকবে একটা উৎসবের আমেজ থাকবে আমরা সম্মিলিতভাবে আমাদের কর্মীর মাধ্যমে ওই জায়গা দিয়ে আমরা সমস্ত বর্জ্য তাৎক্ষণিকভাবে সরাই নেব আর মেয়র জানালেন জনগণকে নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি করতে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে আমরা প্রচার করব মাইকে আমরা আমাদের লিফলেটের মাধ্যমে আহ্বান জানাবো যাতে করে মানুষ সংগঠিত আকারে এক জায়গায় কোরবানিটা করেন সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তারা বলছেন বাড়িতে মাংস প্রস্তুত করতে যে টাকা খরচ হয় সিটি কর্পোরেশন নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি করলে অর্ধেকেরও কম খরচ হবে তরিকুল ইসলাম সময় সংবাদ খুলনা জমে উঠতে শুরু করেছে রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন এলাকার পশুর হাট দর্শক এই মুহূর্তে রামপুরা রাফতাব নগর পশুর হাটে আছেন সহকর্মী সাফিন জাহিদ এবং চট্টগ্রামে সাগরিক হাটে আছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস শুরুতে চলে যাচ্ছি সাফিন জাহিদের কাছে সাফিন মামুন আপনি জানেন যে গত দুই দিন ধরে কিন্তু বৃষ্টির জন্য রাজধানীর যে পশুর হাটগুলো আছে সেই হাটগুলোতে কিন্তু সেইভাবে কিন্তু ক্রেতার সমাগম দেখা যায়নি তো আমি এই মুহূর্তে রাজধানীর একটি পশুর হাট অর্থাৎ আফতাবনগর হাটে অবস্থান করছি এখানকার যে অবস্থা সকাল থেকে আমি দেখছি যে আজকে কিন্তু বৃষ্টি না থাকায় সকাল থেকে কিছু ক্রেতা হাটে এসে উপস্থিত হয়েছেন তো সেই দিক থেকে কিন্তু বিক্রেতারও কিন্তু কিছুটা বিক্রেতারও কিন্তু খুশি যে সকাল থেকে হাটে ক্রেতা আসছেন এবং সেই অনুযায়ী হাটে দরদাম হচ্ছে একটা জিনিস আপনাকে জানিয়ে রাখছি যে বিক্রেতারা এবং ক্রেতাদের মধ্যে কিন্তু দ্বিমুখী অভিযোগ রয়েছে এক ক্রেতারা বলছে যে এ বছর গত বছরের তুলনায় কিন্তু গরুর দাম অনেক বেশি এবং সেই সাথে বিক্রেতারা বলছেন যে না তেমনভাবে দাম বাড়িনি গরুর আর একটা জিনিস জানিয়ে রাখতে হচ্ছে আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন আপনি যে সারি সারিভাবে গরু কিন্তু দাঁড় করে দাঁড় করে রেখেছেন ক্রেতারা আর অপেক্ষা করছেন যে কখন একজন বিক্রেতারা বিক্রেতা কখন একজন ক্রেতা আসবেন এসে বলবেন যে কিনে নিয়ে যাবেন গরু এছাড়াও আরেকটা জিনিস আপনাকে জানিয়ে রাখি যে হাটের যে প্রায় বারোটি স্থানে কিন্তু কাউন্টার বসিয়ে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে নজরদারি রাখা হচ্ছে হাটগুলোতে আরেকটা বিষয় যেটা জানিয়ে রাখতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে হাটে কিন্তু গরু গরুর পাশাপাশি কিন্তু ছাগল এছাড়াও কিন্তু অন্যান্য পশু কিন্তু হাটে উঠেছেন মোটামুটি একটা বিষয় বলে রাখি যে দামের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা জিনিস বলে রাখি সর্বনিম্ন পঁচিশ হাজার থেকে সর্বোচ্চ এই হাটে যে গরুর দাম উঠেছে বলা যেতে পারে যে ষোলো লাখ টাকা দামের একটি গরু সর্বোচ্চ দাম এসেছে তো মোটামুটি এরকম এরকমই মোটামুটি এরকমই মোটামুটি গরুর গরুর দাম দেখা যাচ্ছে আরেকটা বিষয় আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাচ্ছি যে পুলিশের কিন্তু মোটামুটি ভালো তৎপর পুলিশ পুলিশ তৎপর রয়েছেন যাতে আইন শৃঙ্খলার দিক দিয়ে সচেতন রয়েছেন তারা যাতে করে কোনো প্রকার মলম পার্টি কিংবা ছিনতাইয়ের কবলে কেউ কোনো গরু বিক্রেতা কিংবা ক্রেতারা যাতে না পড়েন আর আপনি জানেন যে ঢাকা শহর বিভিন্ন স্থানে কিন্তু পশুর হাট বসেছে আর দুই দিন পরেই কিন্তু কোরবানির ঈদ অর্থাৎ ঈদুল আজহা উদযাপন হবে তো এই মুহূর্তে আমাদের কাছে পার্থর আছেন আমি চলে যাচ্ছি পার্থর কাছে ধন্যবাদ সাফিন আমি এখন অবস্থান করছি চট্টগ্রামের সাগরিকা গরুর বাজারে এই সাগরিকা গরুর বাজারের অবস্থা হচ্ছে এখনো পর্যন্ত সকাল থেকে কিন্তু এখানে লোক আসলে জমে ওঠেনি গত দুদিন আমরা যে অবস্থায় দেখেছিলাম এখানে ক্রেতা সমাগম একদমই কম ছিল আজকেও কিন্তু ঠিক একই অবস্থায় রয়েছে সকাল থেকে কিন্তু ক্রেতা নেই বললেই চলে যে পরিমাণ ক্রেতা আসছে তাও তারা দেখে শুনে কিন্তু এখানে চলে যাচ্ছেন কিন্তু তারা কিন্তু এখনো গরু কিনছেন না এবং ক্রেতারা একটি অভিযোগ করে আমাদেরকে বলেছেন যে গরুগুলো আসলে গতবার তারা পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ বা পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে সেই গরুগুলো কিন্তু এবার আসলে অনেক বাড়তি দাম চাওয়া হচ্ছে বিশেষ করে এক লাখ টাকার উপরে গরুগুলো দাম চাওয়া হচ্ছে এবং যারা মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজন রয়েছে তারা কিন্তু এই গরুগুলো আসলে তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে বলেও তারা একটি অভিযোগ আমাদেরকে করেছেন আর এখানকার ব্যবসায়ী যারা রয়েছেন বা বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা গরু নিয়ে এসেছেন দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিশেষ করে রাজশাহী চাঁপাইনবাজগম কুষ্টিয়া এছাড়া কুমিল্লা থেকেও যারা গরু নিয়ে এসেছেন তারা আমাদেরকে বলেছেন যেহেতু এবার গরুর খরচ অনেক বেশি পড়েছে দেশি গরুগুলো অনেক খুঁজে খুঁজে আনতে হয়েছে বিশেষ করে নৌকা 
ভাড়া গাড়ি ভাড়া দেওয়ার কারণে কিন্তু এই গরুর খরচ অনেক বাড়তি দামে তাদেরকে কিনতে হচ্ছে সেই কারণেই কিন্তু গরুর বাড়তি দাম চাওয়া হচ্ছে আর এবং বিক্রেতারা বলছে গত তিন দিন ধরে এই বিশেষ করে আমি একজন বিক্রেতার সাথে এখানে কথা বলেছিলাম তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে কুষ্টিয়া থেকে তিনি ষাটটি গরু নিয়ে এখানে এসেছিলেন কিন্তু গত তিন চার দিনে একটি গরু এখনো পর্যন্ত এখানে বিক্রি করা সম্ভব হয়নি তবে এখানে সাগরিকা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতির সাথে আমি কথা বলেছিলাম তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যেহেতু চট্টগ্রামের একটি ঐতিহ্য রয়েছে যে কোরবানের একদিন বা দুই দিন আগে কিন্তু এখানে আসলে বিক্রিটা জমে ওঠে সেক্ষেত্রে কিন্তু আজকে এবং আগামীকাল এবং কোরবানের আগের দিন এখানে আসলে প্রচুর বেচা বিক্রি হবে এমন একটি আশা তিনি করছে এবং তিনি বলছেন ঠিক মতো যদি চট্টগ্রামের মানুষ গরু কিনতে আসে তাহলে এক ঘন্টার মধ্যেই কিন্তু সম্ভব সকল গরু বিক্রি হয়ে যাওয়ার সেক্ষেত্রে গরুর আরো সংকট সৃষ্টি হতে পারে আর আমি যদি একটু ভারতীয় গরুর কথা বলি আমরা বাজারে এসে দেখেছি ভারতীয় গরু আছে প্রচুর তবে যে পরিমাণ গতবারে ছিল হয়তো সে পরিমাণ গরু ভারতীয় গরু বা এখানে নেই এছাড়া দেশি গরু প্রচুর রয়েছে আমরা সকাল থেকে দেখেছি এখানে কয়েকটি দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে দেশি গরু নিয়ে এখানে ট্রাক এখানে ঢুকেছেন এছাড়া আরো ব্যবসায়ীরা যারা বলছে তারা ব্যবসায়ীরা একটি কথা বলছেন এখানে যদি গরু আসলে বেচা বিক্রির ঠিক মতো শুরু না হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু তাদের অনেকটা লোকসান পোহাতে হবে এই কথাটিও তারা আমাদেরকে বলেছে তো তবে তারা আশা করছেন আজকে যেহেতু এখনো মাত্র সকাল দশটা বেলা যত বাড়বে লোকজন এবং ক্রেতার সমাগমও তত বৃদ্ধি পাবে এমন আশা করছেন তারা তো এই ছিল আমার কাছে এখনো পর্যন্ত চট্টগ্রামের সাগরিকা গরুর বাজার থেকে সর্বশেষ খবর সাফিন এবং পার্থ পরবর্তীতে আরও তথ্য জেনে নেব আপনার কাছে দর্শক রামপুরার আফতাবনগর পশুর হাট থেকে সাফিন জাহেদ এবং চট্টগ্রামের সাগরিকা পশুর হাট থেকে যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী পার্থ প্রতিম বিশ্বাস যেমনটি জানাচ্ছিলেন যে আবহাওয়া সকাল থেকে কিছুটা ভালো থাকায় হাটে ক্রেতারা আসতে শুরু করেছেন যাচ্ছি পরের খবরে এদিকে জমতে শুরু করেছে রংপুরের পশুর হাট তবে প্রচুর গরু আমদানি হলেও ক্রেতা কম ভারতীয় গরু কম আসায় এবার ভালো দাম পাবেন বলে আশা করলেও খরচ ওঠা নিয়ে হতাশায় বিক্রেতারা অন্যদিকে ক্রেতারা বলছেন ইচ্ছে মতো দাম হাঁকাচ্ছেন বিক্রেতারা শাকিল মাহমুদের তোলা ছবিতে মানিক সরকারের রিপোর্ট রংপুরের সবচেয়ে বড় পশুর হাট লালবাগ এবং বুড়িরহাটে প্রচুর পশুর আমদানি হলেও ক্রেতা তুলনামূলক কম বিক্রেতারা বলছেন ভারত থেকে গরু না আসায় এবার ভালো দাম পাবেন এমনটাই আশা করেছিলেন তারা কিন্তু বর্তমানে হাটের যে অবস্থা তাতে গরুর ভরণ পোষণের যে খরচ হয়েছে তা ওঠা নিয়ে আশঙ্কার মধ্যে আছেন তারা আমরা দাম পাইতেছি না বৌষের দাম বেশি ভিটের দাম বেশি গুরুর দাম বেশি দক্ষিণবঙ্গ থেকে কোনো পার্টিরা আসতে এসে না আমাদের এদিকে এর জন্য কৃষকরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না বাইরে পার্টিরা নাই গরু বাজার খুব খারাপ গরু নেওয়া ওই যে পার্টি নেই এখন আমাদের গরুর ব্যবসা নাই গরু যদি কিছু পঁয়তাল্লিশ বলে চল্লিশ বিয়াল্লিশ প্রতিটা গরু বেশি চল্লিশ হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার পাঁচ হাজার করে থাকতেছে অপরদিকে ক্রেতারা বলছেন গত বছরের চেয়ে এবার গরুর দাম অনেক বেশি তাদের মতে ভারতীয় গরু না আসার কারণেই এবার এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ক্রেতা কম গরুই বেশি আছে কিন্তু তারপরও দাম কেউ ছাড়তেছে না যে গরুর দাম পঁচিশ হাজার চারশো চল্লিশ হাজার দেশি গরুর যা আছে তাতে আমরা মনে যেটা আমরা আমরা কেটা আমরা যেটা দেখতেছি তাতে তো গরুর দাম বেশি মনে হচ্ছে গরু আমদানি থাকে তাহলে আমাদের গরু কোরবানি করতে আমরা সহজ হবে তবে হাট ইজারাদারদের দাবি এবার গরুর আমদানি বেশি এবং দামও ক্রেতাদের কেনার নাগালের মধ্যে রয়েছে গরুর আমদানিও খুব এবং ক্রেতাদের কেনার সাধ্যের মধ্যে এর মধ্যে আশা করি হাট আরও জমে উঠবে এবং বেচা কেন হবে ইনশাল্লাহ রংপুরে ছোট বড় মিলে আটটি কোরবানির পশুর হাট রয়েছে এসব হাটে প্রতিদিন অন্তত পঞ্চাশ কোটি টাকার পশু কেনা বেচা হয় মানিক সরকার সময় সংবাদ রংপুর শুরু হয়েছে পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা গতরাত থেকে মসজিদুল হারাম থেকে মিনা অভিমুখে যাত্রা করেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা হাজিরা হজের নিয়তে ইহরাম পরিধান করে মিনার পথে যাত্রা করেছেন এবারে হজে অংশ নেওয়া প্রায় বাইশ লাখ মুসল্লি এদিন লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ধ্বনিতে প্রকম্পিত হবে পবিত্র মিনা নিয়ম অনুযায়ী আজ মিনায় পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় ও রাত্রি যাপনের পর দিন নয় জিলহজ ফজরের নামাজ আদায় করে ভোরে আরাফাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন তারা হজ নির্বিঘ্ন করতে এবছর এক লাখ নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে বাংলাদেশ থেকে এবার অংশ নিচ্ছেন এক লাখ তিন হাজার নশো উনসত্তর জন হাজি হাজিদের সেবা দিতে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে বাংলাদেশ হজ মিশন জরুরি সেবা দেওয়ার জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা রাখা হয়েছে মেডিকেল ক্যাম্পগুলো টাঙ্গাইলে তিন বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি নোয়াখালীতে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী ধর্ষণের অভিযোগে পল্লী চিকিৎসক গ্রেফতার এবং সিরাজগঞ্জে ট্রাকের চাপায় সিএনজি চালিত অটোরিকশার চালক
তো সবাই বলে শিল্পার্লার দিন শেষ মেগা ডিজিটাল স্কেলে বাংলাদেশ দেশের জনগণের জন্য রাজনীতি করার কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের মানুষ বর্তমানে গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করছে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে গার্ডিয়ানের এক প্রশ্নোত্তরে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে বলে জানান তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মহলের অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন দুই সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে এবং দুই সালে উন্নত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে আর এ লক্ষ্যেই সরকারের সব প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিষয়ক এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ হাসিনা বর্তমানে দেশে একচল্লিশটি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ও সাতশো সংবাদপত্র চালু থাকার কথা উল্লেখ করে একে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত বলে মন্তব্য করেন এসব প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দল প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন দুই সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে বড় ধরনের ভুল করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া চিকিৎসা শেষে প্রায় দেড় মাস পর দেশে ফিরেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর গত রাত এগারোটা নাগাদ সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে করে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি কারামুক্তির পর ছাব্বিশ জুলাই চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে যান মির্জা ফখরুল এরপর আরও উন্নত চিকিৎসার জন্য গত নয় আগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান তিনি শুক্রবার রাতে সেখান থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন ফখরুল যাত্রা বিরতির পর গতকাল বিকেলে সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন দেশে ফিরে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের ফখরুল ইসলাম জানান দল পুনর্গঠনের পাশাপাশি চলমান আন্দোলনে আরও গতি আনবে বিএনপি আমরা আশা করি পুনর্গঠনের এই উদ্যোগ সফল হবে এবং আমাদের নেতৃবৃন্দ যারা এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তারা সাফল্যের সঙ্গেই এই পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে সফল করতে সক্ষম হবে বাংলাদেশের মানুষ আজীবন সংগ্রাম করেছে গণতন্ত্রের জন্য এবং এই গণতন্ত্রের সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে বাংলাদেশে এখন একটা রাজনৈতিক সংকট বিরাজ করছে এই সংকটের একমাত্র উত্তরণের একমাত্র পথই হচ্ছে গণতান্ত্রিক উপায়ে সেই লক্ষ্যকে পৌঁছানো বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই বিএনপি জনগণের সঙ্গে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করছে এবং সংগ্রাম করবে অতিবৃষ্টির কারণে আবারও নাজুক হয়ে পড়েছে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক ভরে আছে খানাখন্দকে এতে প্রতিনিয়তই মহাসড়কে যানবাহন বিকল ও দুর্ঘটনায় যানজট ছড়িয়ে যাচ্ছে কিলোমিটারের পর কিলোমিটার ঈদের আগে এমন পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন পুলিশ যাত্রী চালক সবাই তবে মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ বলছে যানবাহন চলাচল সচল রাখতে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করেই নিরন্তর চেষ্টা চলছে তাদের সামনে রেখে গত দুই মাসের বৃষ্টিতে এই ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের খানাখন্দ গুলোর মেরামত কাজ শেষ হয় গত সপ্তাহে কিন্তু সাগরের নিম্নচাপের প্রভাবে শনিবার থেকে শুরু টানা বৃষ্টিতে আবারও নাজুক হয়ে পড়েছে মহাসড়কের ফেনীর ফতেপুর মহিপাল লেমুয়া ফাজিলপুর সহ কুমিল্লা চট্টগ্রাম অংশের বহু জায়গায় পুরনো ক্ষতের জায়গাগুলোতে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে খানাখন্দ ফলে যখন তখন যত্রতত্র বিকল হচ্ছে যানবাহন ঘটছে দুর্ঘটনা বাড়ছে যানজট আর এতে দুর্ভোগে পড়ছেন যাত্রী চালক সবাই পরিদর্শক জানালেন পরিস্থিতি মোকাবেলায় মহাসড়ক ও জেলা পুলিশের সাথে যৌথভাবে কাজ চলছে এই ব্যাপারে তারা দ্রুত মেরামত করার জন্য আমরা যথাযথ কর্তৃপক্ষ রিপোর্ট করছি এবং তারা কাজও করতে আছে সবাই আন্তরিক ভাবে কাজ করছে যাতে ঈদমুখী যাত্রী তারা স্বাচ্ছন্দ্যে বাড়ি যেতে পারে অন্যদিকে ফোর লেন প্রকল্পের ফেনী অংশের প্রকল্প ব্যবস্থাপক জানালেন মেরামত টিকছে না তারপরও ইদি মহাসড়ক সচল রাখতে চেষ্টা চলছেই এই খানাখন্দ গুলি আমরা তাৎক্ষণিক মেরামত করছি কিন্তু অতিবৃষ্টির কারণে এটা টেকানো সম্ভব হচ্ছে না আমরা চেষ্টা করছি যাতে সচল থাকে এবং আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে দুই হাজার দশ সালের জানুয়ারিতে শুরু হয় এই মহাসড়ক দুই লেন থেকে চার লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের কাজ প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার এই প্রকল্পটি চুক্তি মোতাবেক শেষ করার কথা ছিল দুই হাজার চোদ্দ সালের জানুয়ারিতে নানা প্রতিবন্ধকতায় এখন পর্যন্ত কাজের গড় অগ্রগতি প্রায় সত্তর শতাংশ বখতিয়ার মুন্না 
সমসংবাদ ফেনি টাঙ্গাইলে 3 বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ পাওয়া গেছে ডাক্তারি পরীক্ষায়ও ধর্ষণের আলামত পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক এদিকে এমন বর্বরোচিত ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন সজন ও এলাকাবাসী এর মধ্যে অভিযুক্ত মনসুরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ টাঙ্গাইল প্রতিনিধি কাদির তালুকদারের তথ্য ও রশিদ খানের ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা বেড়েই চলেছে টাঙ্গাইলে এবার ধর্ষণের শিকার হলো সদর উপজেলার দাইন্না চৌধুরী এলাকার 3 বছরের এক শিশু নির্যাতনের শিকার শিশুটি সজনা জানান রোববার দুপুরে নিজ বাড়ির উঠানে অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলছিল শিশুটি এই সময় একই গ্রামের মনসুরটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নদীর পাড়ে নিয়ে ধর্ষণ করে পালিয়ে যায় পরে মেটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় নদীর পাড় থেকে উদ্ধার করে টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এদিকে অবুত শিশুটির এমন পরিস্থিতিতে দিশেহারা বাবা মা মনসুর शारिक परीक्षार पर धर्षण आलामत पा गश्चित कर আমাদের পেথরে যে কনসালটেন্ট আছে তাকে কল করা হয় উনি রাতে 9টা 10টা থেকে গিয়ে সে রিপোর্টটা করেন এবং সেটখানে সেটা পজিটিভ পাওয়া গেছে অর্থাৎ এটা ধর্ষণের কেস এর মধ্যে মুনসুরকে গ্রেফতার করে আদালতে প্রেরণ করেছে পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত একজন আসামিকে আমরা রাতেই গ্রেফতার করি এবং বিজ্ঞ আদালতে সুপ্রদ করা হয়েছে এবং তদন্ত সংক্রান্তে যাবতীয় কার্যক্রম অব্যাহত আছে এমন ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অপরাধী দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানিয়েছে पंचम श्रेणी एक छात्री के धर्षण अभिजोगे सहिजल नामे एक पल्ली चिकित्सक के ग्रेफ्तार कर গতকাল সন্ধ্যায় সুবর্ণচর উপজেলার চরজব্বর ইউনিয়ন থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় পুলিশ জানায় গত উনিশ সেপ্টেম্বর দুপুরে জাহাজমারা গ্রামের ছাউখালি বাজারে ওই পল্লী চিকিৎসকের ফার্মেসিতে ওষুধ কিনতে যায় মেয়েটি এ সময় সহিজল কৌশলে তাকে ফার্মেসির পেছনে একটি কক্ষে নিয়ে ধর্ষণ করে মেয়েটির চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে এ ঘটনায় গতকাল মেয়েটির বড় ভাই বাদী হয়ে চরজব্বর থানায় মামলা দায়ের করলে পল্লী চিকিৎসক সহিজলকে গ্রেফতার করা হয় পরীক্ষা করবে এবং একই সাথে অন্যান্য কিছু প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে রিপোর্ট আসার পরে আমরা ধর্ষণ বিষয়ে মতামত করতে পারবো এই বিষয়তে শিশুদের ভাই থানায় একটি মামলা দায়ের করে मालबाही ट्रक पबनागामी एक सीएनजी अटोरिक्शा के पेन धक्का देते घटन स्थले निहत हन अटोरिक्शार तीन जी आहत हन चालक सह चार তাদের উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে মারা যান আরও একজন নিহতরা হলেন বাচ্চু বিপ্লব আলমগীর ও অটোরিকশা চালক ফুল চাঁদ এদের সবার বাড়ি পাবনা জেলায় সময় সংবাদে এক সপ্তাহের এই মাত্র পাওয়া খবর পাচ্ছেন মাত্র 5 টাকায় বর্জ্য ফেলার নির্ধারিত জায়গা না থাকায় আবাসিক এলাকায় ময়লা ফেলার কারণে দূষিত হচ্ছে রাজধানীর পাশের কয়েকটি ইউনিয়নের পরিবেশ স্থানীয়দের অভিযোগ এতে পানি নিষ্কাশনের সমস্যার পাশাপাশি মশার উপদ্রব এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিও বাড়ছে এমন অবস্থায় আসন্ন কোরবানির পশুর বর্জ্য নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তারা অন্যদিকে আওতাভুক্ত না থাকায় ইউনিয়নের বর্জ্য নিয়ে সিটি কর্পোরেশনও বেকায়দায় পড়ছে তবে জনপ্রতিনিধিরা বলছেন ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব উদ্যোগের পাশাপাশি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় কোরবানির বর্জ্য সরিয়ে নেওয়া হবে মিজন রহমান খবিরের রিপোর্ট আয়তন ও জনসংখ্যায় ঢাকার সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন দক্ষিণ খান এখানে অধিবাসী সাড়ে ছয় লাখ জায়গাটি খুব দ্রুত শহরের অবয়ব পেলেও বর্জ্য ফেলার জন্য নেই কোনো নির্ধারিত স্থান 
অলরেডি তো অসুস্থ করে একটা এলাকাই এটা এই যে দেখতেছেন যে অবস্থাটা এগুলো উপর দিয়ে হেঁটেও আমাদের যেতে হয় রাস্তার উপরে ফেলা আর কোম্পানির বর্জনে আপনাদের মধ্যে একটা আতঙ্ক কাজ করে কিনা আসলে অবশ্যই আতঙ্ক কাজ করে কারণ হলো পরিষ্কার করবে না রক্ত থেকে থাকে গন্ধ পূর্ণ বিশ দিন পর্যন্ত গন্ধ থেকে রাস্তা হাঁটতে পারি না ভাটারা ডেমরা শ্যামপুর মান্ডা দনিয়া সহ অন্যান্য ইউনিয়নের বেশিরভাগই ঘনবসতিপূর্ণ আগে সিটি কর্পোরেশনের গাড়িতে ময়লা ফেললেও সম্প্রতি অনেক স্থানে কর্তৃপক্ষতা বন্ধ করে দেয় তবুও জনপ্রতিনিধিরা ভরসা করছেন নগর কর্তৃপক্ষের সহায়তার উপরেই প্রত্যেকটা মেম্বার সাহেবকে বলা হয়েছে যার যার এলাকায় এই বর্জ্যগুলো আর আমাদের পরিষদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ করা আছে এরা ওগুলো সারা দিনই ব্যান গাড়ি দিয়ে এগুলো পরিষ্কার করে ইউনিয়নে কোনো কোনো জায়গায় বর্জ্য ফালানো কোনো জায়গা নাই মাইকে করেছে বর্জ্য যার যার বাড়ির সামনে যেখানে কোরবানি দেয় মানুষ বর্জ্যগুলো ওইখানে সবাই সবাই রাখবে ওইখানে তো আমার লোকেরা নিয়ে যাবে তো উনি যেহেতু বর্জ্য ফালায় উত্তরার মালটা নেই এই পর দক্ষিণ মালটা নিলে আর কত লাগবে নাহলে আর 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 বিশ টাক বেশি লাগবে এই তো এই বিশ টাক যাতে উনি সহনীয় হয় ফালাইতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা করবো তার সাথে আমরা সম্পৃক্ত হবো অন্যদিকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বলছে অবৈধভাবে নয় বরং নির্দিষ্ট ফি পেলে ইউনিয়নগুলোর বর্জ্য ফেলতে রাজি তারা যেখানে সেখানে ফেলে যায় আমার জন্য পরিষ্কার করাটা খুবই দূর হয়ে পড়ে তখন আমাদের সিটি কিন্তু আর ওই হাইজেনিক থাকে না যে সমস্ত জায়গার পাশে ইউনিয়ন আছে এই সমস্ত জায়গার পাশের ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে আউটসোর্স ওয়ার্ড আউটসোর্স ওয়ার্ডের মনে করেন যে একটা ময়লার একটা কতটুকু ময়লা নিবে তার একটা পরিমাণ আমাদের ধার্য করা আছে কতটুকু আমাদের খরচ হয় সেরকম খরচটা দিয়ে দিলে আমি কোনো আপত্তির কিছু দেখি না তাদেরকে সহায়তা এগুলো সময় দিতে পারবো বলে আমি মনে করি মিজানুর রহমান খবির সময় সংবাদ ঢাকা নরসিংদীতে কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে দেশীয় পদ্ধতিতে গরু মোটা তাজাকরণ করছেন খামারি ও কৃষকেরা দেশীয় পদ্ধতিতে মোটা তাজাকরণ করাই এই অঞ্চলের গরুর চাহিদাও অনেক বেশি এবার বাজারে দেশীয় গরুর ব্যাপক চাহিদা থাকায় লাভবান হবেন বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা আশিকুর রহমান পিয়ালের তথ্য কাউসার আহমেদের ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট পরম যত্নে গরুগুলোর প্রতিনিয়ত দেখভাল করছেন খামারিরা কারণ কোরবানির হাটে যে গরু দেখতে যত আকর্ষণীয় হবে তার দাম হবে তত বেশি তাই গরুর খাদ্য তালিকাটাও বেশ সমৃদ্ধ দেখায় অসাধু গরু ব্যবসায়ীরা কৃত্রিম উপায় করলেও দেশীয় পদ্ধতিতে গরু মোটা তাজা করছেন নরসিংদীর কৃষক ও খামারিরা নিষিদ্ধ ঘোষিত ক্ষতিকর ইঞ্জেকশন ও ট্যাবলেট পরিহার করে ঘাস খড়ের পাশাপাশি খোয়েল ঘুষি খাদ্য হিসেবে খাওয়ানোর মাধ্যমে মোটা তাজা করা হচ্ছে এসব গরু আর বেশিরভাগ খামারে দেখা গেল দেশীয় গরুই বেশি প্রাকৃতিক খাবার এবং দেশীয় খাবারের মাধ্যমে দেশীয় গরু পালন করা হচ্ছে এবং তার দামও বেশি বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসতে আছে তা আশা করি আমার গরু আমার ফার্মের থেকে সবগুলো চলে যাবে ছোট বড় খামারের পাশাপাশি প্রতিটি কৃষক পরিবার ঈদকে সামনে রেখে গরু মোটা তাজা করে থাকেন তুলনামূলক অনেকটা গোছালো দেশীয় গরুর খামারগুলোতে দেখা গেল কৃষকদের ব্যস্ততা বাজারে দেশীয় গরুর ব্যাপক চাহিদা থাকায় এই ঈদে লাভের আশা করছেন তারা যদি মার্কেটটা ভালো থাকে হয়তো আমাদের লস হবে না আমরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে বৈধ ভাবে কিভাবে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ করা যায় সে পদ্ধতি শিখে দিচ্ছে জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী ঈদ উপলক্ষে জেলার এক হাজার দুশো নব্বই জন খামারি ও কৃষক দেশীয় পদ্ধতিতে দশ হাজার গরু মোটা তাজা করেছেন সময় সংবাদ নরসিংদী বৃহত্তর চট্টগ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভালো মানের টয়লেট ব্যবস্থা না থাকায় শুধুমাত্র বয়সন্ধিকালীন সময়ে স্কুল থেকে ঝরে পড়তে হচ্ছে অনেক শিক্ষার্থীকে সে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অসচেতনতা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বয়সন্ধিকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় উপকরণ হাতের কাছে না পাওয়া এ অবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টয়লেটগুলোকে সার্বক্ষণিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার পাশাপাশি কিশোরীদের জন্য উপযোগী করার আহ্বান শিক্ষাবিদদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে দশ থেকে ১৯ বছর পর্যন্ত বয়সন্ধিকালীন সময় হিসেবে বিবেচনা করা হয় বাংলাদেশের আত্মসামাজিক পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রাইমারি শিক্ষা অতিক্রম করে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে যাওয়ার সময়টিতে কিশোর কিশোরীরা বয়সন্ধিকালীন সময় শুরু করে এই অবস্থায় তাদের দিনের বেশিরভাগ সময় কাটে নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই সময়টিতে কিশোরীদের পোহাতে হয় সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকছে না ভালো টয়লেট অন্যদিকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না প্রয়োজনীয় উপকরণ এতে অনেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসা বন্ধ করে দেয় সমস্যা হয় তাই স্কুলে যায় না অনেক সময় দেখা যায় ওই চিন্তাগুলো করতে করতে আমরা অনেক সময় নিজেদের লেখাপড়ার দিকে ধ্যান দিতে পারি না স্কুলের মধ্যে দেখা যায় কি বাথরুমটা ভালো না তো বাথরুমটা ভালো না থাকলে আমাদের কি কোনো উপায় আছে এছাড়া গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছেলে মেয়ে উভয়কে একই টয়লেট ব্যবহার করতে হয় যা বয়সন্ধিকালীন সময় অতিক্রম করা একজন কিশোরীর জন্য চরম বিব্রতকর কোনো প্যাড স্যানিটেশন এরকম দেওয়ার মতো নাই তখন তারা ওই সময়টাতে বাড়িতে থাকে বর্তমানে পাঠ্য পুস্তকে যেগুলো আছে ওগুলো আমি মনে করি একদম কম আমি মনে করি এইটাতে আরো পাঠ্য পুস্তকে মানে ডিটেইলসে দেওয়া দরকার শিক্ষাবান্ত পরিবেশ মানে তার পর্যাপ্ত পরিমাণ ওয়াশরুম আছে কিনা টয়লেট আছে কিনা যদি সেখানে ছেলেদের জন্য আলাদা মেয়েদের জন্য আলাদা যদি সেখানে এই ওয়াশরুম গুলো না থাকে বা টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকে অটোমেটিকালি সে নেতিবাচক প্রভাব তো পড়বেই চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সচিব জানালেন বোর্ডের পক্ষ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় টয়লেটের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বয়স সন্ধিকালে সে কিশোর কিশোরীর জন্য কিন্তু টয়লেটটা স্বাস্থ্যগত একটা বড় বিষয় কিশোর কিশোরী কিন্তু তার পুরো জীবনটা নির্ভর করে এই সময়টাতে এইজন্য এটাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সরাসরি ইনস্ট্রাকশন সরাসরি কথাবার্তা যে একটা ছেলে বাসাতে বাড়িতে থেকে যেভাবে টয়লেট পায় স্কুলও তার সেরকমই পেতে হবে চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি বান্দরবন খাগড়াছড়ি এবং কক্সবাজার জেলা নিয়ে গঠিত চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড আর এ বোর্ডের অধীনে রয়েছে প্রায় তিন হাজার নিম্ন মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অন্তত পাঁচ লাখ কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম দেশের বাইরের খবর অভিবাসীদের ঢল দিন দিন বাড়তে থাকায় ইউরোপের সীমান্ত হুমকির মুখে পড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর অরবান সোমবার সে দেশের পার্লামেন্টে তিনি বলেন অভিবাসীরা শুধু ইউরোপের দরজায় আঘাত করেনি তা ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েছে এ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি একই দিন সীমান্তে অভিবাসীদের ঢল মোকাবিলায় প্রয়োজনে সেনা মোতায়েনের নতুন আইন পাশ করেছে হাঙ্গেরি পার্লামেন্ট এদিকে সোমবার পর্যন্ত প্রায় উনত্রিশ হাজার অভিবাসী ক্রোয়েশিয়ায় প্রবেশ করেছে বলে জানায় দেশটির সরকার চলমানের সংকট সমাধানে কোটার ভিত্তিতে আশ্রয় প্রত্যাশীদের ইউরোপের দেশগুলোই ভাগ করে দেওয়ার বিষয়ে আবারও ব্রাসেলসে আলোচনায় বসছেন ইউ এর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা এর আগে নতুন করে আরও এক লাখ অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় দেওয়া হবে বলে জানান মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি মুখ খুলতে শুরু করেছে আইএস এর পক্ষ ত্যাগী সদস্যরা জঙ্গি গোষ্ঠীটির প্রতিহিংসার শিকার হওয়া ও নিজ দেশে কারাভোগ এড়াতে বহু আইএস সদস্যের দল ত্যাগ করে আত্মগোপনে চলে যাওয়ার তথ্য উঠে এসেছে নতুন এক প্রতিবেদনে লন্ডনের কিংস কলেজের একদল গবেষকের পরিচালনায় সম্প্রতি এক গবেষণার বরাত দিয়ে বিবিসি জানায় এ পর্যন্ত প্রায় আটান্ন হাজার পক্ষ থেকে আইএস সদস্য তাদের দল ত্যাগের কারণ সম্পর্কে মুখ খুলেছেন এ পর্যন্ত অনেককে আইএস ত্যাগ করলেও ভারতের নয়াদিল্লির কিছু হিন্দু কিশোরী জঙ্গি দলটিতে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বলে সতর্ক করেছে দেশটির জাতীয় তদন্ত সংস্থা এনআইএ দুই হাজার তেরো সালের এপ্রিলে ইরাকি আল কায়দা থেকে জন্ম হয় আইএসআইএল বা ইসলামিক স্টেট ইন ইরাক অ্যান্ড দ্য লেভান্থ এ সময় সংগঠনটি খবরের শিরোনাম হয় সিরীয় প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ বিরোধী লড়াইয়ে অংশ নেওয়ার মধ্য দিয়ে পরে পাশ্চাত্যের কাছে সংগঠনটি পরিচিতি পায় আইএস নামে দুই শেষ দিকে অনেকটা হঠাৎ করেই ইরাকের আনবার ও দিয়ালা প্রদেশের বিশাল এলাকা দখল করে নেয় আইএস এরই ধারাবাহিকতায় গত বছরের জুনে ইরাকের দিয়ালা প্রদেশ থেকে সিরিয়ার আলেপ্প পর্যন্ত অঞ্চলে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয় জঙ্গি সংগঠনটি এরপর থেকে বিভিন্ন সময় পাশ্চাত্য সহ বিশ্বের অনেক দেশের শত শত মুসলমান ও ধর্মান্তরিত মুসলিম ইরাক ও সিরিয়ায় গিয়ে আইএস এর সঙ্গে যোগ দেয় কিন্তু পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে অনেকেই সেখান থেকে পালিয়ে আসে এর কারণ সম্পর্কে জানতে সেসব পক্ষ থেকে লোকজনকে লক্ষ্য করে একটি গবেষণা পরিচালনা করে লন্ডনের কিংস কলেজের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অফ রেডিক্যালাইজেশন আইসিএসআর 
তাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী আইএস এর শত শত সদস্য এরি মধ্যে দল ত্যাগ করেছে বা দল ত্যাগের পথে রয়েছে সিরিয়া থেকে পালিয়ে তুরস্কে এসে আত্মগোপনে থাকা এমনই একজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছে বিবিসি অনেকের মতো আমিও সব ভয় ত্যাগ করে আইএস এর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম উদ্দেশ্য ছিল সারা বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেব কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম তারা সম্পূর্ণ ভুল পথে হাঁটছে কারো সঙ্গে তাদের দিমত দেখা দিলেই তাকে হত্যা করা হয় মুসলমানদের সঙ্গেও আইএস এর নির্দয় আচরণ অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতির কারণে অনেক জঙ্গি দলটি ত্যাগ করে পালিয়ে আসে বলে কিংস কলেজের গবেষক দলের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এতে পরামর্শ দিয়ে বলা হয় পক্ষ থেকে ব্যক্তিদের সাক্ষ্য প্রকাশ করা হলে তা আইএস এর যোগ দিতে ইচ্ছুকদের নিরুৎসাহিত করতে সাহায্য করবে আইএস এর সহিংসতা দেখে বিবেকের তারণায় যখন অনেক মানুষ দলটির পক্ষ ত্যাগ করে পালিয়ে আসছে তখনই ভারতের কিছু তরুণী জঙ্গি গোষ্ঠীটির সঙ্গে যোগ দিতে সিরিয়ায় যেতে চাইছে বলে জানায় জি নিউজ দেশটির কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এনআইএ জানায় এরই মধ্যে তারা আইএস এর যোগ দিতে সিরিয়ায় যেতে চাওয়া এক হিন্দু তরুণীকে চিহ্নিত করেছে ওই তরুণীর কম্পিউটার থেকে এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় বলে জানান তদন্ত কর্মকর্তারা রিয়াদুল ইসলাম সময় সংবাদ জাতীয় ক্রিকেট লীগের খবর বৃষ্টির বাধায় শেষ পর্যন্ত ড্র হয়েছে জাতীয় ক্রিকেট লীগের প্রথম রাউন্ডের সবগুলো ম্যাচ খুলনায় গতকাল চতুর্থ দিনের খেলা মাঠে গড়ালেও কোনো ফলাফল আসেনি ঢাকা বিভাগের প্রথম ইনিংসে একশো রানের জবাবে প্রথম ইনিংসে তিনশো রান সংগ্রহ করে খুলনা এরপর ব্যাট করতে নেমে ঢাকার দ্বিতীয় ইনিংসে সংগ্রহ ছিল বিনা উইকেটে পনেরো রান বগুড়ার শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে ঢাকা মেট্রো ও রংপুরের খেলায় বৃষ্টির কারণে চতুর্থ দিনে মাঠে গড়ায়নি একটি বল শেষ পর্যন্ত ড্র মেনে নিয়েই মাঠ ছাড়ে এই দুদল এদিকে ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে সিলেট ও চট্টগ্রামের ম্যাচে দিনের শুরুতেই দুদলের ক্রিকেটাররা জগমোহন ডালমিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে এক মিনিট নিরবতা পালন করেন আট উইকেটে তিনশো বাহান্ন রান নিয়ে সিলেট প্রথম ইনিংস ঘোষণা করার পর মাত্র চার ওভার খেলার সুযোগ পায় চট্টগ্রাম যেখানে তাদের সংগ্রহ ছিল বিনা উইকেটে ছত্রিশ রান এরপর বৃষ্টির কারণে সারাদিনে খেলা না হওয়ায় ম্যাচটি ড্র ঘোষণা করেন ম্যাচ অফিসিয়ালরা অন্যদিকে রাজশাহীতেও বরিশাল ও রাজশাহীর ম্যাচটিতে চতুর্থ দিনে কোনো বল মাঠে না গড়ানোই ম্যাচটি ড্র হয় রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হল ভারত ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই সভাপতি জগমোহন ডালমিয়ার শেষকৃত্য অনুষ্ঠান এর আগে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সহ ভারত ক্রিকেট বোর্ডের বর্তমান ও সাবেক কর্তা সাবেক ক্রিকেটার এবং রাজনীতিবিদরা শেষ শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন এই ক্রীড়া সংগঠককে ডালমিয়ার মরদেহ আলিপুর রোডের বাসভবনে নিয়ে আসার পর তাকে শেষবারের মতো শ্রদ্ধা জানাতে ছুটে যান দীর্ঘদিনের বন্ধু সহকর্মী থেকে শুরু করে সব শ্রেণীর মানুষ ক্রিকেটের প্রতি ডালমিয়ার ভালোবাসাকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন তারা এরপর রাষ্ট্রীয় সম্মান জানাতে শেষবারের মতো তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ইডেন গার্ডেন্সে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উপস্থিতিতে প্রয়াত বিসিসিআই সভাপতিকে সেখানে সম্মান জানানো হয় এই ক্রিকেট অভিভাবকের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসের বর্ণিল এক অধ্যায় ছিলেন জগমোহন ডালমিয়া দর্শক এই পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার প্রিয়জনের সঙ্গে ঈদ উদযাপনে নারীর টানে বাড়ি ফিরছেন নগরবাসী রেল স্টেশন ও লঞ্চ টার্মিনালে যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় সবার চোখে মুখে ঘরে ফেরার আনন্দ জমতে শুরু করেছে কোরবানির পশুর হাট ভারতীয় গরু না আসা নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতার ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেশীয় গরুর চাহিদা থাকায় লাভের আশা ব্যবসায়ীদের যেখানে সেখানে পশু কোরবানি বন্ধে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগ শেষ হয়েছে স্থান নির্ধারণের কাজ পশুর বর্জ্য সরানো এবার সহজ হবে আশা সংশ্লিষ্টদের দেশের মানুষ বর্তমানে গণতন্ত্রের সুফল ভোগ করছেন দ্য গার্ডিয়ানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন রাজনীতি করেন দেশের জনগণের জন্য এবং অতিবৃষ্টিতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের নাজুক অবস্থা থানাখন্দের কারণে ঘটছে দুর্ঘটনা যানজটে উদ্বিগ্ন চালক ও যাত্রী সমাধানের নিরন্তর চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ দর্শক এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি ও সিরিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোটো নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস এস লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোটো নম্বরে আর সঙ্গে থাকুন সময়ে